இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து ஒரு ஒரு வாரமும் தொழில் சம்பந்தப்பட்ட ஆலோசனைகளையும் தொழில் அபிவிருத்தி ஆலோசனைகளையும் தொழிலுக்கு தேவையான நிதி ஆலோசனைகள் தொழிலில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அப்புறம் எப்படி நம்ம ஒரு இண்டிவிஜுவலாக பிஸ்னஸில் என்ன எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் பிஸ்னஸில் எப்படி என்ன மாதிரி நம்ம பார்க்கணும் அதில் வந்து என்ன அளவுக்கு லாபங்கள் வளர்த்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை சொன்னதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ஒரு அதர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஏன்னா எல்லாருமே தொழிலில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி பண்ணுற அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க அதை தவிர உண்டு அதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக இல்லாதவங்க வந்து வேறு எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரியல் எஸ்டேட் கோல்டு சில்வர் கரன்சி ட்ரேடிங் அந்த மாதிரி நிறைய ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ஸ் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அவென்யூஸ் இருக்குது இதில் இருக்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம கவர் பண்ணி நான் சொல்லிட்டு வரேன் அதில் முக்கியமாக வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்டை பற்றி நான் இப்போ சொல்கிறேன் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து என்ன மாதிரி நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் என்ன செக்டார் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் எவ்வளோ வரைக்கும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதை வந்து என்ன மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நம்ம எப்படி தேர்ந்தெடுக்கணுங்கிறத வந்து ஓரளவு நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அதோட தொடர்ச்சியாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான்னு சொல்லக்கூடிய இதில் வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுனா ஒரு ஒரு மாதமும் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டு வழியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது இது எந்த அளவுக்கு க்ரோ ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ரஃப்பான கேல்குலேஷன் அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரம் ரூபா ஒருத்தர் வந்து ஒரு மாதம் போடுறாரு அவர் வந்து இருபது வருஷத்துக்கு சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளானில் போடுறாரு நாலாயிரம் ரூபா போடும்போது இருபது வருஷத்துக்கு போடுறாருன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு வருஷத்தில் வந்து நாற்பத்தெட்டாயிரம் ரூபா இருபது வருஷத்தில் அவர் ஃபுல்லாக பணம் கட்டி முடிச்சிருப்பார் இந்த இருபது பர்சன்ட் இருபது வருஷம் பண்ணும்போது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோட இது வரைக்கும் நடந்த ஹிஸ்ட்ரி படி பார்க்கும்போது மினிமம் ஒரு பதினெட்டு பர்சன்ட் எதிர்பார்க்கலாம் நான் வருங்கிறத சொல்லலை எதிர்பார்க்கலாம்ங்கிறத சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் நடந்த ஹிஸ்ட்ரி படி அப்போ இந்த பதினெட்டு பர்சன்ட் க்ரோத் ஆகு ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போடுற நாலாயிரம் ரூபா இருபது வருஷம் கழித்து நம்ம ரெகுலராக போடுற நாலாயிரம் ரூபா வந்து இருபது வருஷம் முடியும் போது அப்ராக்சிமேட்டாக தொண்ணூற்றி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே நமக்கு கையில் கிடைக்கும் இப்போ வந்து இது சாதாரண அமௌண்ட் இது ஹியூஜ் அமௌண்ட்டு ஒரு நம்ம வந்து ஒரு சாதாரண அமௌண்ட்டை கட்டி இவ்வளோ பெரிய நம்மளோட தொகையை எடுக்க முடியுதுன்னா இதுக்கு காரணம் பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் சொல்லக்கூடியது பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங்னா நம்ம போடுற பணத்தை ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் க்ரோத்தில் க்ரோத்தில் இன்வெஸ்ட் ஆகி அது அப்படியே மேலே மேலே போகக்கூடியது தொண்ணூற்றி ரெண்டு லட்ச ரூபா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வருமா அப்படின்னா நான் சொல்கிறது ரஃப் கேல்குலேஷனில் பதினெட்டு பர்சன்ட் க்ரோத்தில் காம்பவுண்டிங்கில் இந்த அளவுக்கு வரத்துக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்க்ளூடிங் நிறைய பேர் வந்து எங்கிட்ட பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசினவங்களும் சரி பர்சனலாக என்னோடதும் சரி நம்ம போடுற வந்து சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான்னு நிறைய லாபத்தை கொடுத்துருக்க தவிர நமக்கு நஷ்டம் இது வரைக்கும் கொடுத்தது என் என் என்னோடதையோ மற்ற நம்மளை சார்ந்த குரூப்லேயோ யாருக்கும் வரல எதனால் வரலன்னா நம்மளோடது வந்து லாங் டேர்ம் பிளானில் இருந்ததுனால ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஷார்ட் டேர்மாக பண்ணும்போது கொஞ்சம் அதிகப்படியாக லாஸ் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னா லாங் டேர்மில் வரவே வராதா அப்படின்னா அதுலேயும் வரலாம் ஆனால் வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் குறைச்சல் ஸோ ஒரு நாலாயிரம் ரூபா பணம் கட்டுற அமௌண்ட்டை வந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு நமக்கு கிடைக்குதுன்னா இட்ஸ் வெரி குட் நல்ல சேவிங் இது அதே வந்து இப்போ நாலாயிரம் ரூபா கட்டிக்கிட்டே வரும் நம்ம தொண்ணூற்றி ரெண்டு லட்ச ரூபா நமக்கு கிடைக்கும் போது அண்ணா தொண்ணூற்றி ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு எவ்வளோ இன்னைக்கு டேட்டு படி அன்னைக்கு டேட் படி என்ன மதிப்பு இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக இன்ஃப்ளேஷனை இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லக்கூடிய அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாலே முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு உண்டான வரத்துக்கு இருக்கும் முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா வருத்துங்கிறது எதுவும் அன்னைக்கு டேட் படி ரிபீட் நல்ல மணி அது இன்ஃப்ளேஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியே முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா வரத்துக்கு உண்டான அமௌண்ட்டு நமக்கு கிடைக்கிதுன்னா பெரிய அமௌண்ட்டு ஸோ அதனால் எப்போதுமே வந்து இந்த சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளானை எல்லோரும் கொஞ்சம் கண்டிப்பாக தேர்ந்தெடுத்து ரெகுலராக இன்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வரலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இதை தவிர வேறு என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட் எப்போதுமே வந்து நம்ம வாங்குகிற நிலம் எக்ஸப்ட் ஃப்ளாட் விடுங்க ஃப்ளாட் வந்து நீங்கள் வாங்குகிற டேட்லேருந்து பத்து வருஷத்துக்கு நல்ல மேலே போகும் பதினஞ்சாவது வருஷத்துலேருந்து உங்களோட வாங்கியிருக்கிற ரேட்டுக்கு நீங்கள் வாங்கின ரேட்டுக்கு அன்னைக்கு இருக்கிற மார்க்கெட் ரேட்டு
இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு டீனகரில் ஒரு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கின ஃப்ளாட்டோட விலை வந்து ஒன்றரை லட்சம் இல்லை ஒரு நாலு லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கின ஃப்ளாட்டோட விலை வந்து இன்றைக்கி ஒரு அறுபது லட்சம் ரூபா இருக்கலாம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு ஏழாயிரம் ரூபா கணக்கில் ஏன்னா இருபத்தஞ்சி வருஷம்லாம் போச்சுன்னா ஃப்ளாட்டோட மதிப்பு கீழே இறங்கும் ஆனால் அதே அந்த ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு உண்டான ஃப்ளாட்டு அதுக்கு அருகில் இருந்ததுன்னா கூட புதுசாக கட்டியிருந்தாங்கன்னா அதோட விலை பதினாறாயிரம் ரூபா ஸோ நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு லாபம் வரலாமே தவிர கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ரேட்டுக்கும் அங்கே நடக்கிற ரேட்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃப்ளாட்டுக்கு இதே ரியல் எஸ்டேட்டில் வந்து லேண்டில் மதிப்பு போடும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஏன்னா நம்மளோட வந்து இந்தியாவில் அட்வான்டேஜும் டிஸ்அட்வான்டேஜும் என்னென்னா பாப்புலேஷன் அதிகம் அதுதான் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பாப்புலேஷன் அதிகம் ஸோ அதனால் வந்து நிலவத்தோட அவசியம் வந்து நிலவம் வேண்டுங்கிறது கண்டிப்பாக டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒவ்வொருத்தரும் வாங்கிருக்கிற நிலத்தோட பெனிஃபிட்ஸ் நல்லபடியாக தான் இருப்பாங்க அதிலே இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது வருஷம் முன்னாடி ஒருத்தர் நிலம் வச்சுருக்கிறார் அப்படின்னா இன்றைக்கி வரைக்கும் அவர் வச்சுருக்கிற வந்த வச்சுருந்தார்னா பல மடங்கு அவருக்கு நூறு மடங்கு இரநூறு மடங்குக்கு மேலே அவரு அவருக்கு வந்திருக்கும் ஆனால் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலில் பார்க்கும்போது ஒன் ஆர் டூ பர்சன்டேஜ் பீப்புள் தான் வந்து இவ்வளோ வருஷம் ஹோல்டு பண்ணியிருப்பாங்க அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷத்தில் செயின் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகி சேஞ்ச் ஆகி சேஞ்ச் ஆகி முதல்ல வாங்கினவர் வந்து பத்து வருஷத்தில் எக்ஸிட் ஆகியிருப்பார் ரெண்டாவதாக வாங்கினவர் அஞ்சு வருஷத்தில் எக்ஸிட் ஆகியிருப்பார் அந்த மாதிரி தான் போயிருக்கோம் இது ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சலான பீப்புள் தான் பத்து வருஷம் ஹோல்டு பண்ணி அந்த ஃபுல் பெனிஃபிட்டையும் எடுத்திருப்பாங்க ஸோ இப்போ அதுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா ஒருத்தர் வந்து ஒரு வீடை இப்போ ஒரு நிலத்தை இப்போ வாங்குறார் வீட்டு கம் நிலமாக ஒருத்தர் வாங்குறார் அந்த ஐம்பது லட்சத்துக்கு நூறு பர்சன்டேஜ் ஹோம் லோனும் வாங்குறார் அப்படி வாங்கும்போது அப்ராக்சிமேட்டாக இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற ஒம்பதரை பர்சன்டேஜ் பணப்படி பார்க்கும்போது ஒரு நாற்பத்தேழாயிரம் ரூபா ஒரு வருஷத்துக்கு இஎம்ஐ ஒரு மாதத்துக்கு இஎம்ஐ கட்டுவார் இஎம்ஐங்கிறது ஈக்குவேட்டட் மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு லோனுக்கு கட்ட வேண்டியது எல்லாருக்குமே தெரியும் அது ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது வருஷம் கழித்து அவர் கட்டியிருக்கிற அமௌண்ட்டோட தொகை வந்து ஒரு கோடியே அஞ்சு லட்ச ரூபா வரைக்கும் கட்டியிருப்பார் ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கின அமௌண்ட்டை அவர் ஒரு கோடியே ரெண்டு லட்ச ரூபா இருபது வருஷத்தில் வட்டியோடு சேர்த்து கட்டியிருக்கார் அப்புறம் ஒரு கோடியே பன்னெண்டு லட்சம் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு அறுபது லட்ச ரூபாயோ இல்லை அறுபத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபாயோ வட்டி மட்டும் கட்டியிருப்பார் பிரின்சிபல் ஐம்பது லட்சம் கட்டியிருப்பார் ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது இந்த விதத்துலேருந்து பார்க்கும்போது பிரின்சிபலுக்கு மேலே நம்ம வட்டி கட்டியிருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க ஆனால் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கின அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ஐம்பது லட்ச ரூபாய் லோனு எடுத்துட்டு நீங்கள் இருபது வருஷம் கழித்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட விலை பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ரெண்டு கோடிக்கு மேலே இருக்கலாம் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது நான் சொல்கிறது வந்து இப்போ எனக்கு வந்து ரெண்டு கோடியை பற்றி பேசுகிறதுக்கு உண்டான இது இல்லை அப்படின்னா இது அப்படியே ஐம்பது லட்சங்கிறவங்க வந்து அஞ்சு லட்சமாக ட்ரீட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு கோடிங்கிறத வந்து இருபது லட்சமாக ட்ரீட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம்தான் அதனால் இது வந்து அதிகப்படியாக பணம் வச்சுருக்கவங்க குறைச்சலாக பணம் வச்சுருக்கவங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது அதுக்கு மேலே பணம் வச்சுருக்கவங்க இருபது கோடி கூட ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ அஞ்சு இருபது வருஷம் கழித்து நம்ம கத்திருக்கிற ஒன்றரை கோடி ரூபாயோட ப்ராப்பர்ட்டியோட ஒர்த் வந்து ரெண்டு கோடி ரூபாயாக இருக்குது ஐம்பது லட்ச ரூபாய்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணினது வட்டியோடு சேர்த்து பார்க்கும்போதே எண்பது லட்ச ரூபா லாபம் வருது இதை தவிர இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்ராக்சிமேட்டாக பார்க்கும்போது இந்தியாவில் வந்து ரெண்டல் இன்கம் வந்து வாங்குகிற வேல்யூலேருந்து ரெண்டல் இன்கம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு பர்சன்டேஜ் வரத்துக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது நான் சொல்கிறது குறைச்சலாக சொல்லும்போது ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து அவருக்கு ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா வருமானம் அதில் ரெண்டலில் வந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா வருமானம் வந்திருக்கலாம் ஒரு மாதம் வாடகை மாதிரி ஸோ அதுவும் க்ரோத் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது நல்ல வைஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அவ ப்ராப்பர்ட்டியும் கையில் வருது ரெண்டல் இன்கமும் வருது வரக்கூடிய அமௌண்ட்டில் ஒரு இஎம்ஐயும் கட்ட முடியுது ஃப்யூச்சர் வேல்யூவும் நல்லாயிருக்கு ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ரியல் எஸ்டேட்லேயோ இல்லை சொந்த வீட்டு ரியல் எஸ்டேட்னு நான் சொல்ல வரல சொந்த வீட்டுக்கு நமக்கு தேவையான ஒரு வீடை இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது இது ஒரு இன்டெரக்ட் சேவிங் ஆகிடுது ரெண்டல் இன்கமும் வருது சப்போஸ் நமக்கு வந்து வாடகைக்கு விடலை அந்த வீட்டை அப்படின்னா கூட நம்ம அனுமதித்தாலுமே நம்ம என்ன வாடகை வெளியில் இருந்தால் வாடகைக்கு கொடுத்துருப்போமோ அந்த பெனிஃபிட்டை நம்ம எடுத்துக்கிறதா நினச்சிக்கலாம் ஸோ
ஸோ இதை பற்றி இன்னும் மேலே வர வாரங்களை பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக ஒரு சில அன்வ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் நான் சொல்கிறேன் கம்பேர் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ மேபி எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல